শেরপুরে নাকুগাও ইমিগ্রেশন চেকপোস্টটি অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে ভারতের মেঘালয় আসাম নেপাল ও ভুটানে ভ্রমণ পিপাসুদের সহজতর রুট হয় এই রুটে লোক সমাগম বেড়েছে কয়েক গুণ তবে উভয় দেশের সীমান্তে একটি ব্যাংক ও থাকা খাওয়া এবং যাতায়াতের সুবিধা না থাকায় দুর্ভোগে পড়তে হয় বলে অভিযোগ যাত্রীদের শেরপুর প্রতিনিধি শাকিল মুরাদের পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন নরিন নিম্নি উনিশশো আটচল্লিশ সালে জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলার নাকুগাও সীমান্ত এবং ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা জেলার বারাঙ্গাপাড়া সীমান্ত দিয়ে দুদেশের যাত্রীদের পারাপারের জন্য ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট চালু হলেও নানা কারণে কিছুদিন পর তা বন্ধ হয়ে যায় দু সালে সেখানে চালু হয় শুল্ক স্টেশন এবং দু সালে এটি পূর্ণাঙ্গ স্থল বন্দরে রূপান্তরিত হয় উনিশশো সালে চেকপোস্টটি পুনরায় চালু হলে দুদেশের যাতায়াতে যাত্রী সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি সুযোগ সুবিধা দুই দশকেও সীমান্তে গড়ে ওঠেনি একটি ব্যাংক ও খাওয়ার হোটেল ভারত বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে ব্যাংক না থাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রা চেঞ্জের জন্য মানি চেঞ্জার না থাকায় নানা সমস্যায় পড়তে হয় বলে জানায় ভ্রমণকারীরা পর্যটকের সুবিধার জন্য একটা ব্যাংকের ব্যবস্থা করে দেন থাকার ব্যবস্থা কিংবা খাওয়ার ব্যবস্থা এই সমস্ত থাকলে দুই পক্ষের দেশেরই একটু ভালো এ চেকপোস্টে যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সব সময় প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান চেকপোস্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি ব্যাংক ও খাওয়ার হোটেলের ব্যবস্থা করলে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে বলে জানান এ রাজস্ব কর্মকর্তা সরকারি অনুমোদিত প্রয়োজন যেহেতু ইন্ডিয়ান লোক বাংলাদেশে আসে সেখানে তারা প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বেড়াতে যান ভ্রমণ পিপাসুরা কিন্তু এ সীমান্তে বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান থাকলেও ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের সুযোগ সুবিধা বাড়ালে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে বলে মনে করেন দুদেশের ভ্রমণকারীরা সাতক্ষীরায় পাটকেল ঘাটে থেকে ইসমাইল হোসেন নামে এক মাদ্রাসার ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে পাটকেল ঘাটের হাজারপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় পাটকেল ঘাটে থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল ইসলাম রেজা জানান স্মাইল পাটকেল ঘাটের হাজারপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার পড়াশোনা করত ভোরে পুকুরে অজু করতে যেয়ে সে পানিতে পড়ে যায় সকালে স্থানীয়দের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চার দিন ধরে পানি সরবরাহ বন্ধ রয়েছে ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন পঞ্চাশ সজ্জার ওই হাসপাতালে চিকিৎসক কর্মচারী রোগী সহ তাদের স্বজনরা গত শুক্রবার সকালে পাম্পের বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ বক্সে ত্রুটি দেখা দিলেই হাসপাতালে পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এর ফলে রোগীদের দূর থেকে পানি সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় কাজ সারতে হচ্ছে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মোহাম্মদ কামরুজ্জামান জানান পাম্পে সমস্যা দেখা দেওয়ার পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে বলেও জানান তিনি